സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ കമൻസ് കാണുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ് ആക്കാതെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ അപ്പം ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം അവർക്കും അറിയാത്ത ജിമെയിലിൻ്റെ കുറച്ച് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് മെയില് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആ ദിവസം നമ്മൾ മറന്നു പോയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ മെയില് അങ്ങ് സെൻഡ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടെ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അധികം ആർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെയെല്ലാം നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനുമൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് മെയിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്നറിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ അത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇപ്പോൾ നവംബർ പതിനേഴാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഈ മെയിൽ ചെല്ലണം അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നാളെ ആണെങ്കിലും മറ്റന്നാളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏത് ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ജിമെയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും അധികം ആർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ജിമെയിലിൻ്റെ കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂസർ നെയിമും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജിൽ കയറണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജാണ് ഈ കാണുന്നത് ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിൽ അയക്കണം അയക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനകത്താണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലും ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ അയക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ജിമെയിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജിൽ കം പറയുന്ന ബട്ടണിൽ വേണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കമ്പോസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് പുതിയൊരു പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ന്യൂ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടു എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് ആർക്കാണോ ഇമെയിൽ അയ വ്യക്തിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഈ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇമെയിൽ അയക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും മെയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതെന്താണ് ആ മെയിലെന്ന് അപ്പം സബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് മാറ്റർ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെയിൽ
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞോ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞോ ഈ മെയിൽ ആൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സെൻറ്റ് ബട്ടൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ കാണാം നമ്മൾ ആ ഒരു ആരോ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു ഈ സെൻറ്റ് എന്നുള്ളിടത്തല്ല നമ്മൾ മൗസ് വെക്കേണ്ടത് ഈ ആരോ കാണുന്നിടത്തോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലോട്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി സെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ച് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് ടുമോറോ മോർണിംഗ് അതായത് നവംബർ ഒമ്പത് എട്ട് എ എം ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ നവംബർ ഒമ്പത് വൺ പി എം അതുപോലെ മൺഡേ മോർണിംഗ് നവംബർ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് എ എം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ മെയിൽ അയക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടുമോറോ മോർണിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് എന്തായി ആ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തേക്ക് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മെയില് ആൾക്ക് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ അയച്ചത് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത സമയത്ത് അതായത് നാളെ നമ്മൾ ടുമോറോ മോർണിംഗ് എട്ട് എം എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അന്നേരം നാളെ രാവിലെ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഈ മെയിൽ അവിടെ ചെല്ലും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഷൂ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെയിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പം അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ നമ്മളുടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് എന്താണ് അയക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വിസിബിൾ ആകും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നവംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഇതവിടെ കിട്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ടൈം നവംബർ ഒമ്പത് എട്ട് എ എം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ മെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പോസ് ബട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെയിൽ അയക്കേണ്ടത് ആർക്കാണോ ആളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ കാണുന്ന സെൻറ്റ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോ കാണാം അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുകളിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടുമോറോ മോർണിംഗ് ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ മൺഡേ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സമയവും മൂന്ന് ഡേറ്റും അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സമയമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതിലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ അത് നമ്മൾ സെലക്റ്റായി ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അത് പോയി കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലാണ് ആ മെയിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആ മെയിലുകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ
ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നു ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ സെൻ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ക്യാൻസൽ സെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കി ആ മെയിൽ അവിടുന്ന് പോയി കാരണം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന ആ മെയിൽ അവിടുന്ന് നേരെ ഡ്രാഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെയിൽ കണ്ട ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മെയിൽ നമുക്കിവിടെ വിസിബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ അതല്ല വേറെ ഇതാ വേണ്ടതെങ്കിൽ പുതിയത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണെങ്കിൽ സെൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ദിവസം മാറ്റി കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ഷെഡ്യൂൾഡ് സെൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു സമയം ഇതിനകത്ത് നിന്നും മാറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഷെഡ്യൂൾഡിൽ പോയി കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡേറ്റിൽ ആ ഒരു സമയത്തിൽ ഇത് ആൾക്ക് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള സമയമല്ല മറ്റൊരു ഡേറ്റ് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ സെൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ ടുമോറോ മോർണിംഗ് ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ മൺഡേ മോർണിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയമൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് പുതിയൊരു സമയമാവേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നവംബർ പതിനേഴ് ആണ് നവംബർ പതിനേഴ് ഒരു ആറ് മണി ആറ് എമ്മിനാണ് നമുക്ക് ഈ മെയിൽ ആ ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്തായി ഈ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് പിക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പം ആ പിക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കലണ്ടർ കലണ്ടർ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടോ ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് കണ്ടോ മാസം പുറകോട്ട് പോകും ഈ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാസം എന്താ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളൂ നമുക്കിപ്പം അല്ല വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഈ മെയിൽ ആൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി അപ്പം നമ്മൾ കലണ്ടർ മാറ്റി ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അതിനകത്ത് ഏത് ദിവസമാണ് നോക്കാം ഒന്നാം തീയതി ആണെങ്കിൽ ഒന്നെന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയം ആറ് മണിയാണ് സോ ഇവിടെ മൂന്ന് മണിയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മൂന്നിൻ്റെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീബോർഡിൽ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കളയുക അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇനി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെന്നുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനിയും ഈ എ എം എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്ക് സോറി പി എം എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമുക്ക് എ എം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എ എം എന്ന് ക്യാപിറ്റലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് എ എം എന്നുള്ള സമയം ഡേറ്റും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ സെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മെയിൽ എവിടെ കാണും നമ്മുടെ ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിലുണ്ട് കണ്ട ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ നവംബർ നവംബർ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത്
നമ്മൾ പറയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ അയ മറ്റൊരാൾക്ക് മെയിൽ അയക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അന്ന് ആൾക്ക് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് മെയിൽ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അതായത് നമുക്കൊരു ബർത്ത്ഡേ വിഷ് അതായത് ഒരു വിഷ് നമ്മൾ അയക്കുന്നു ആ വിഷ് രാവിലെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമെയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇനി എങ്ങാനും മറന്നു പോയാലോ എന്നോർത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അത് ഓർത്തപ്പം ആ സമയത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമ്മളുടെ ഈ ജിമെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ സാധാരണ മെയിൽ അയക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പോസ് അതിനുശേഷം ആർക്കാണോ ഇമെയിൽ കിട്ടേണ്ടത് അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും സബ്ജക്റ്റും എല്ലാം കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മാറ്ററും ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ നമ്മൾ സെൻഡ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ മെയിൽ അങ്ങ് പോകും നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ല പോകേണ്ടത് ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആൾക്ക് ഈ മെയിൽ കിട്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സെൻഡ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ആരോ ഈ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആരോ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ഷെഡ്യൂൾ സെൻ്റർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷെഡ്യൂൾ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു പേജ് വന്നു ഈ പേജിൽ ഇതാ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സമയവുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അതല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡേറ്റിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡേറ്റും സമയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക പിക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കലണ്ടർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നവംബർ ആണ് കിടക്കുന്നത് നവംബർ എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജനുവരി ആവേണ്ടത് സോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ കാണുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജനുവരി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നേലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ച് മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്കിതാ ഇവിടെ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സമയം നമുക്ക് മൂന്ന് അഞ്ചാ കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ സമയമല്ല രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആറ് മണിക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ് മണിയാക്കി പി എം എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മൾ എ എം ആക്കി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഷെഡ്യൂൾ സെൻ്റർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മെയിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനുവരി ഒന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർത്തില്ലേലും മെയിൽ തന്നെ സെൻഡ് ആയി പൊക്കോളും അപ്പം നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആ മെയിൽ ആ രാവിലെ തന്നെ അവിടെ ചെന്നോളും അപ്പം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെയിൽ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതാ നമ്മൾ ചെയ്ത മെയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പം നമുക്ക് അയക്കേണ്ട ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും പറ്റും ഈ നമ്മുടെ മെയിലിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിൽ ക്യാൻസൽ ഈ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണത്തില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബോക്സിലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കിവിടെ ക്യാൻസൽ സെൻ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാൻസൽ സെൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്തപ്പം ഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നമ്മൾ പോകണ്ട ആ പറയുന്ന ദിവസം അത് പോകണ്ട നമ്മളതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റ് പോയി കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പം ഇത് കിടക്കുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നും നമ്മൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇപ്പം ഇത് ഡ്രാഫ്റ്റിലുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ നമ്മുടെ മെയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇ മെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം